啊，小菜啊，被端走了。芊芊呐，爱记起赞、购起订阅，请刷盖小盒的收尾朋友哦。大家好，我是美食碎的芊芊。现在呢，我们正在宜兰。然后呢，今天很特别，今天要来吃我存在手机，大概存了三年、四年，有些甚至五年以上的美食清单，但是存很久，一直都没有时间、没有机会来吃。所以呢，今天就要来解锁一下我存了很久，但是都一直迟迟没有吃到的一些店家，是不是很好奇？是不是？是不是？走，走，拜拜。哎、欸，车拢几点啊？太阿伯来哈、啊，那那，哎呀，真是的。这一间呢是一箱银食店，我跟你讲，因为宜兰真的太多面店了，然后超多人推荐，因为我看很多人都有推这一间，就是一箱银食馆，所以我们就来吃吃看。然后我点了它的麻酱面跟馄饨汤，它馄饨汤就是现场，就是在外面包哎。好，我们现在吃麻酱面，它的麻酱面感汤水看起来比较多哎，我来把它拉开。哇，这个小碗的面其实也蛮多的哎，加一点点醋。应该是出没出吧？哎、欸，这这罐子，哇，它是怎么开的？来点点辣酱，来吃吃看嗯，<笑>我刚吃一口面，然后这一碗就被我吃完了。因为我之前吃面的时候，就很多人跟我说，他觉得面咬断不好看。近两年来拍影片的时候，我吃面的时候都是会尽量不咬断。结果我刚刚就想，嗯，不咬断，不咬断，结果这个碗就没了，因为有啥有？我觉得它吃起来是比较清爽的那一种麻酱面，平常在吃麻酱面是比较干的，然后比较容易结成一球一球的那一种。可是它这个的话是比较偏水状的，所以它吃起来其实我觉得比较不容易腻口，然后还蛮喜欢的哎。但是就是如果你是吃比较重口味的话，旁边的那个醋跟辣酱可以再加多一点，因为它就比较清爽。那我们来吃看它的馄饨汤。它里面的包的内馅非常的甜，而且有一点点那种胡椒的香味。重点是它的汤，因为我那时候在存这间店的时候，我是看它的汤是用大骨熬的，就它这个汤头喝起来有虾子的味道，还不知道为什么。这个汤好喝，喜欢。馄饨也好吃，这口味上不会到太重跟太油腻，甜的很刚好。哦，这碗很优秀哎。这一件我觉得不错，然后它的麻酱面是比较清爽的那一种，我觉得大家可以来试试看。但面条对我来说有一点点软，然后馄饨汤要点，它的汤好喝。下一件，来哦，跟着阿圈的宜兰美食清单走，在路上不要这样。我的，我的人中都是汗
，因为呢，火生它现在没有开放内用，所以我们就外带到车上吃。我们先来吃吃看它的麻酱面。网络上还蛮多人说老板就是很机车，但是他其实就是面无表情。他这个我完全可以理解，因为我本人也是属于那种没有表情，脸看起来就会很塞，所以要笑。我我觉得 OK， 我们来试试看也是清爽的那种麻酱面，但是它跟一箱比起来，味道比一箱再重一点点，然后面条比一箱再 Q 一点点。可是其实两间我都还蛮喜欢的，因为老实说，因为我现在吃东西比较清淡一点点，我是有点的是酱油干面。我想说，酱油干面也是网络上很多人推的，所以我就就是想说跟他进来吃吃看。面好吃，就导游会喷哦，伊唔是死咸的，伊是喷的，伊是哦，是那种你知道酱油本身的香气。如果你是喜欢吃那种勾渣味的迄种，我觉得你应该会喜欢这一碗。点这个哈、哦，再配上那个下下酒，不是下酒菜，讲好像很爱喝酒一样啊，小菜啊，被端走了。看这一碗是我吃油，我再吃一口。What？ 面我。我面好嗨哦！你知道我今天很兴奋，消我存了很久的一些想吃的清单。啊，天哪，圆梦了，来喽！紧张的时刻到了，大家有记得我刚点餐的时候点了什么吗？牙龈跟把揪。这一碗呢，就是粉肠牙龈跟把揪。先给大家看一下，哇，这个牙龈真的是，它真的是牙龈哎！我人生第一次，哈吉梅得。他今天没得下去用吃牙龈，我们来试一下我们的猪牙龈吃起来感觉是怎么样？嗯，还蛮好吃的，还蛮好吃的。它吃起来有猪的那个那个香味跟甜味，废话，因为它是猪。那它的牙龈吃起来其实软 Q 软 Q 的，它们根本是不是脆的那一种。因为老实说，你吃得到一节一节的那个，还蛮好吃的，认真蛮好吃的。那我们吃一下把猪好了，把猪应该是这个吧。嗯，马酒的滋味比较重，它这个比较有 h e a v y 马酒我比较不行。哦，马酒我不行。哦，哦，马酒。要马酒。刷落来都是馄饨呐，等你来帮帮我负责一下。你们看不到我在干嘛，对不对？下面如果做一些奇怪的那种。后置一点奇怪，火生的呢，他还不小心就是送了我几条面子。<笑>那我们来吃根馄饨。哎呀，哇，超烫！嗯，一箱的那个比较偏向猪肉本身的那个甜味，加一点点胡椒的味道。然后火生的猪肉也是甜的，但是呢，肉本身的味道再重一点点，它不是。不是 heavy 哦，就是你咬了之后会有猪肉的香味出来，它的口感会比较明显一点点。哇、哦，好烫！我很近的看着你，我很近的看着你的眼。好，有其他呢？感觉好像是可以来点饮料了。究竟我存的甜品是哪一间呢？让一休你来看一下。哇，热死热死！哎，它人其实蛮多的，北门北门绿豆沙那个牛奶，北门绿豆沙牛奶，您过来，这里有一只牛，去，呃呃呃呃,呃。嗯、哦，这个是芋头的，好喝哎。它没有任何的结块，然后芋头我们在吃的时候不是都会觉得是咪咪桑桑吗？刷刷吗？这个没有，这已经有点像是慕斯的那种口感，然后奶味还蛮重的。这个我觉得是蚂蚁人会喜欢，然后甜度其实对我来说没有到很高。这个我蛮好喝的，来喝另外一个
，反正只有只有点两杯，是不是太少？我们来喝,喝看绿豆沙，绿豆沙 ，I drink。哦，也好喝哎！大家印象中的绿豆沙牛奶是不是会觉得有那种冰沙状态的那一种？它没有，它就是也是打到很像慕斯，可是你还是有渣渣刷刷的那个感觉。可是它的渣渣刷刷很细，跟你平常在喝绿豆沙牛奶比起来的那一种还要再细很多。喝零也可以买，哎，塞不？哎，啊，正好小笼包，这间是我很想吃的，这间，这边，这边，这边。这件听说很强哎、欸，好想吃一看哦、喔啊！我要一个咸酥饼跟一个红豆饼。哎，这饼是吗？还是？谢谢。下，我要。耶！哇，它闻起来碳香味超级重的、欸，然后我没有点它的胡椒饼，我点它的咸酥饼跟红豆饼。这件是我朋友推荐我存起来的，我们来吃,吃看味道怎么样。这个一个才十二块，哇，好香哦、喔！嗯，这个是红豆口味的红豆红豆饼，很好吃哎、欸。它红豆泥啊，非常的绵密，之外呢，香气也很够，然后不味道很甜。重点是它外面的酥皮的那个旁边呀，配着这个红豆内馅，超级无敌香的。哎，它外面的那一层芝麻、啊，它是烤到香味有出来的那一种。北门的那个芋头牛排，这这是一组的完美的下午茶。这个是咸酥饼，那我不确定是不是宜兰三星虫呢，因为它上面没有特别标榜。嗯、哦，很好吃啊！这可以再包个十个回去。它的葱的味道咸度非常的够，外面的酥饼的那个芝麻香跟饼皮的本身的香味，再配上那个葱的味道，哇，完美，好好吃哦，很香哎！哎，你咬下去，你不要看它内馅很少，它的葱少到一个爆炸，它吃起来就是那种咸汤啊咸汤。你不会觉得它的味道不够，你在吃到旁边的馅料是没有葱的时候，你还是会吃得到那个咸香味。嗯，可以，下一间。你几岁？摸摸是狗狗。买到了李氏的葱葱馅饼。其实宜兰礁溪最有名的好像是另外一间，呃，像科氏葱油饼还是什么之类的，我已经忘记为什么会存这一间了。但是我想说，我已经存的非常的久，那我就来买来吃吃看，到底味道是怎么样。老板跟我说小辣比较好吃，可是我刚刚在看他撒粉那个哇，这胡椒盐撒的方式是蛮惊人的啦。那我们就来试一下这个油丝的，你看这个粉有多炸多。的馅，这个是全葱的，这个是没有肉。哇，它的，你看我朵朵吗？它葱超级无敌满的，真的是葱馅饼。你看这个，这个量也太太夸张了吧？哇，哦，好吃哎！它的里面的葱非常多，所以每一口都是葱的香气，都是炸开的那一种。如果你吃的口味比较没有那么重，其实务必跟老板说那个不要太咸，因为它真的撒爆炸多。哇，很可以耶！哈，有点幸福。好，下一个来吃这个，这个是肉馅的。我就想说先吹一下，让它那个粉在里面掉一掉啊。结果一吹，哦，它脸都是。好，嗯，肉馅的也好吃哎，嗯，给你们看一下肉馅的破面
你对葱的热爱度没有到真的很高，你也可以点肉馅的。所以它的肉馅呢、啊，吃起来是完全不会油腻，它吃起来其实是有肉的香味跟甜味，然后吃起来蛮干爽的。因为它明明就是葱馅饼，你会觉得很油腻，可是它吃起来完全不会。嗯，好吃哎，嗯。开始，一旦好多美食啊！最后一口，嗯,嗯，吃完了这间李氏的葱馅饼。大家如果对于葱馅饼比较没兴趣，我觉得也可以来吃一下这种葱馅饼，因为我觉得吃起来里面整个都是葱，然后面皮薄薄，我觉得吃起来香气真的还蛮棒，尤其是咬一口之后，整个车子全部都是葱的味道。但是。请切记要跟他说不要太咸，因为就是我自己觉得它的粉撒太多会影响到它本身的香味。OK， 好，那我们今天呢，宜兰的我存在手机已久的欲望清单呢，就先告一个段落。大家如果有想推荐的话，也可以在下面留言跟我说。其实我的手机还有存很多宜兰美食还没有去吃，因为像正好今天就没有开。然后我还有想要去吃的海产，但因为它比较远一点点，我觉得下一次再找机会来解锁一下我的欲望清单。大家手机里面不知道有没有欲望清单，想要去吃的美食存在手机一年了、两年了、三年了都还没去实现呢？有机会的话就去吃吧，就跟我一样。好，那今天的影片就到这。大家如果有宜兰想推荐的，也可以在下面留言跟我说。那就先这样子咯，要记得订阅。追踪还有我的 IG， 就先这样，拜拜，拜拜，诺贝尔。现在下载哈咪 Video App 以及订阅 Cat， 即可以抢先十四天看到我的最新影片哦，十四天。